Kalian jangan salah sangka, ini tuh bukan semata-mata untuk keenakan kita doang gitu Karena kamu lihat sendiri kasusnya, banyak kasus stunting, banyak kasus anak yang dibunuh, anak yang dibuang Anak yang gak bisa sekolah malah ngamen di jalanan Itu gara-gara apa? Gara-gara standar kita yang terlalu rendah Mau-maunya nikah sama yang kayak gitu Jadi... Halo semua, aku Verina, hari ini tanggal 14 Februari Dan aku baru aja nyoblos Kepada seluruh perempuan Indonesia, kita harus pakat sama-sama bareng-bareng untuk menaikkan harga diri kita Karena Ternyata harga diri perempuan di Indonesia itu ternyata masih terlalu rendah Kamu pasti bertanya-tanya kenapa gitu, alasannya apa, maksudnya kayak gimana Nah aku bakal bahas, tapi sebelum kesana uh, Ini adalah opini aku ya Terserah kamu mau setuju atau enggak Tapi menurut aku ini penting Makanya mau aku bahas Oke, okay, jadi awal mulanya dari mana? Kenapa aku bisa memikirkan hal ini? Jadi ini awal mulanya adalah dari pemilu ini Kan kemarin-kemarin sering tuh debat capres gitu Dan pada salah satu debat itu dibahas tentang stunting Nah dari situ aku mulai mencari tahu dan baru tahu ternyata stunting di Indonesia itu memang separah itu Karena kita peringkat keempat kasus stunting terbanyak di dunia Di sini aku nggak akan bahas tentang politiknya gitu Yang aku yang akan aku bahas adalah tentang penyebab stunting tuh apa sih? Gitu. Kebanyakan orang kita kayak nyalahin pemerintah, nyuruh presiden Pak presiden selesaiin ini stunting harus kayak gimana? Padahal yang berperan penting untuk stunting ini adalah perempuan gitu. Keadaan stunting yang parah ini Itu salah satu penyebabnya adalah karena Perempuan yang harga dirinya terlalu rendah gitu Itu bahasa aku ya Bahasa aku kayak gitu Gini, Yang belum tahu stunting itu apa Stunting adalah keadaan dimana seorang anak kurang gizi Mereka kurang nutrisi gitu Sehingga pertumbuhannya tuh terganggu Bayangin aja gitu Kita rela dinikahin sama cowok Kita rela hamil Sedangkan si cowok ini mungkin dia nggak mampu untuk ngasih kita makanan yang bergizi Kenapa mau? Gitu Kenapa perempuan-perempuan di Indonesia mau gitu Mau hamil, mengandung anak Atau mau menikahi gitu Orang yang nggak mampu untuk memberikan asupan nutrisi kepada dirinya Udah tuh kita tuh perlu hamil, kita tuh perlu gizi <tuh> Ya gak sih? Kenapa mau? Program-program pemerintah gitu dan tenaga kesehatan itu bagus gitu ya Itu membantu semua program-program itu Mau anak kecil yang dikasih makan kayak mau ibu hamil yang dikasih makan Itu tuh nggak akan ada selesainya selama akarnya tidak terselesaikan Yaitu adalah masalah ekonomi Orang nggak, nggak mampu untuk uh, memberikan makanan yang bernutrisi kepada istrinya dan anak-anaknya gitu Masalah perekonomian ini sebenarnya nggak akan menyebabkan stunting Kalau nggak ada hubungan antara perempuan dan laki-laki yang mau aku highlight di sini adalah kita nih sebagai perempuan harus mempunyai harga diri yang tinggi kita harus punya standar yang tinggi karena standar in, uh, perempuan-perempuan di Indonesia dalam memilih laki-laki itu terlalu rendah kalau dibandingin dengan negara-negara di luar. Untuk kalian perempuan-perempuan di luar sana yang aku sayangi, gitu ya, kamu harus tahu ada yang namanya bare minimum. Apa itu bare minimum? Bare minimum itu adalah standar minimal Standar minimal yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki Baru dia bisa dikatakan layak untuk menjadi pasangan kamu Apa aja itu gini Ya, ya ini bukan kata aku Kamu harus tahu, 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 tahu Kamu harus cari tahu sendiri gitu ya Bahwa tuh mengapresiasi pasangan Menjadi pasangan yang setia Jadi kalau misalkan kamu ditanya Kenapa kamu sayang banget sama dia? Ya soalnya dia setia banget Yang mau aku sayang banget karena dia setia Setia itu bukan sesuatu yang spesial Itu tuh kayak udah kewajiban Ya emang harus setia, emang menurut kamu harus gimana? Jadi kalau misalkan pacar kamu setia Jangan terlalu ngerasa wow gitu kayak Itu hal yang biasa gitu Biasa aja Komunikasi adalah kunci Ada di saat waktu terpuruk Mengendalikan emosi gitu Aku pun sebagai perempuan di Indonesia Sebelum tahu ini memang ketika ada cowok yang kayak uh, dia kayak baik banget terus kayak kemana-mana selalu bayarin gitu terus ada selalu di, di saat kita terpuruk selalu dengerin kita menjadi pendengar yang baik terus juga mencoba untuk mengerti mengendalikan emosinya gak pernah nonjok aku gitu itu tuh kayak ngerasa ah spesial banget kayak dia baik banget kayak dia pangeran aku gitu padahal semua itu tuh bukan hal yang spesial maksudnya itu tuh biasa emang semua perempuan layak mendapatkan hal itu Nah, aku juga sebenarnya jadi bertanya-tanya Kok bisa gitu Di Indonesia tuh menganggap cowok-cowok Dengan kriteria yang tadi tuh kayak spesial banget Dan sulit ditemukan Padahal itu tuh yang minimal Emang sebenarnya harus wajib kayak gitu gitu. Apa mungkin Karena di Indonesia terlalu banyak Laki-laki yang mau kondo Modal apa? Modal kata dan omong kosong doang Sehingga 
ketika ada yang satu aja yang kayak kriteria tadi yang memenuhi bare minimal tadi kita kayak udah wow amazing mungkin karena langka di Indonesia kebanyakannya cowok-cowok yang mau kondo apa modal kata dan uang kosong doang masalahnya di Indonesia cowok-cowok yang nggak mau bertanggung jawab yang nggak mau kerja yang nggak mau nafkahin yang temperamen yang udah pada RT itu ada dan masih diterima gitu sama ceweknya sama istrinya jadi semua muanya dia yang ngurus anak dia yang lahirin dia yang hamil dia yang layanin suaminya dia yang nyanyi duit sama istrinya itu bukan cuma satu bukan cuma satu atau dua aku sering loh dengerin kasus yang kayak gitu nah karena terlalu banyaknya cowok-cowok yang ada di bawah standar minimal merajalela banyak gitu bahkan parah gitu bukan minimal kayak di bawah standar minimal tuh segini ini mah kayak uh, bener-bener Bayangin aja kayak udah suka mabok, udah suka temperamen, udah suka galak istrinya KDRT, gak mau kerja, gak mau nafkahin Selingkuh lagi, ini beneran Saudara aku sendiri gitu, ada gitu. Jadi jadi maksudnya aku bilang saudara karena aku gak bohong Di bawah banget, dan itu banyak, dan itu masih diterima di masyarakat Akhirnya, kita tuh kayak beranggapan kalau untuk menemukan standar minimal yang ini tuh kayak susah Kayak udah terlalu wow gitu karena apa karena terlalu banyaknya orang-orang atau cowok-cowok yang terlalu jauh di bawah standar masalahnya adalah kenapa masih ada aja cowok yang kayak gitu yang sangat jauh di apa ya kita sebutnya mau kondo ya setuju kenapa di Indonesia masih banyak cowok mau kondo kayak gitu karena mungkin ya masih diterima masih punya istri dan sebagainya nah itu di situ salahnya gitu kenapa gitu cewek-cewek Indonesia tuh mau-mau aja bucin atau tergila-gila mencintai menyayangi cowok yang kayak gitu akhirnya mereka mungkin ngerasa hal yang kayak gitu tuh biasa semua orang ngerasa hal yang kayak gitu tuh biasa akhirnya mendapatkan standar minimal tuh kesulitan padahal ini hal yang emang sewajarnya akhirnya apa jatohnya mereka punya anak nggak nggak apa mereka punya anak nggak kebiayain nggak bisa disekolahin ya stunting masalah kesehatannya memburuk gitu belum lagi KDRT belum lagi masalah emosional belum lagi masalah pendidikan belum lagi kejahatan kriminal belum lagi apa ada yang dianiaya anaknya, ada yang diperkosa anaknya sendiri, dibuang anaknya, dibunuh anaknya, ngeri nggak sih? ngeri nggak sih? dan menurut aku peran perempuan tuh penting banget di situ gitu, milih, pilih cowok yang akan menjadi pasangan kita, terutama suami kita, oke lah, kalau kamu masih pacaran terserah mau nyari yang ganteng doang, mau nyari yang sekedar apa doang, terserah, tapi untuk jadi suami please minimal standar minimum gak peduli kalian misalkan gak percaya diri kalian insecure kalian gak cantik, kalian gendut, kalian apa gak peduli aku mah kalian tetap berhak dan layak untuk mendapatkan cowok yang standar minimal karena itu tuh minimal jangan di bawah itu intinya adalah standar minimal tuh bisa memenuhi kebutuhan kita atau kita jadi merasa aman secara emosional dan finansial gitu kalau seandainya seluruh perempuan di Indonesia udah naik standarnya otomatis apa Mau kondo, mau kondo itu bakalan mikir gitu karena mereka terdorong, terpancing, ter uh, gitu harus untuk menaikkan standarnya karena konsekuensinya kalau mereka nggak menaikkan standarnya dia nggak akan dapat cewek, dia nggak nggak akan dapat istri <laughs> karena yang benar itu harta, tahta, wanita, harta dulu, tahta dulu baru wanita. Kalau di kita harta nggak punya, tahta nggak punya, wanitanya mau tiga, mau lagi ceweknya aneh, tinjau dulu ya. Hmm. Dan gini. Mindset-mindset yang menurut aku Aku nggak setuju sekarang Di Indonesia adalah Cewek mau diajak harus mau diajak susah Kenapa harus susah? Kenapa masih ada cowok-cowok Yang Kepikiran untuk Mencari cewek yang mau diajak susah Kenapa kamu Mau ngajak cewek susah? Kalau kamu sayang, ajaklah dia untuk bahagia Ajaklah dia untuk hidup senang Bukan diajak susah Kan kita sebagai cewek harus menemani dari nol apanya dulu yang nol nol tuh nol apa kalau finansial nol emosional nol motivasi untuk memperbaiki dirinya nol kasih sayangnya nol kepekaannya nol itu mah bukan nol negatif 100 terus ini kalau misalkan kamu yakin mau nemenin dari nol emang sampai kapan dia akan menjadi angka satu dua tiga dan sepuluh emang ada jaminan lima tahun lagi dia akan menjadi angka sembilan ada jaminan enggak? Enggak ada. Dan kamu pun perempuan, kamu pun enggak nol. Kamu tuh enggak nol. Kamu tuh dari kecil dari orok sampai dibesarkan sampai sekarang, orang tua kalian tuh penuh dengan 
keringat dan perjuangan untuk membesarkan kamu menjadi perempuan yang cantik seperti sekarang kamu tuh nggak nol apalagi kalau kamu misalkan sekolah orang tua kamu nyekolahin kamu be, e, abis uang ratusan juta gitu kan terus kamu mau nol kenapa kamu harus menerima laki-laki yang nol sedangkan diri kalian juga nggak nol kalau ada cowok yang bilang kamu mau enaknya doang kamu nggak mau nemenin aku dari susah Ya emang mau enak gitu, kenapa harus mau susah? Atau orang tua kita juga selalu memperjuangkan untuk hidup kita selalu enak Kenapa harus mau untuk menjadi susah? Ya gak sih? Terus kalau misalkan aku sekarang nemenin kamu dari susah Emang kamu mau jamin nanti suatu saat bakal jadi enak? Kapan enaknya? Kapan? Kalau misalkan cowok kamu bilang Enaknya jadi cewek apa-apa dibayarin, apa-apa diiniin Emang emang kamu berharap apa? Berharap kita cewek, kita hamil, kita punya anak, ngurus anak, ngurus rumah, ngurus suami Terus kita juga yang harus cari uang Maunya kayak gitu hmm. Terus peran sebagai laki-laki apa? Peran kamu gitu Meskipun di luar sana memang ada uh, yang dua-duanya kerja itu nggak apa-apa Atau jadi tukeran lah minimal Kalau misalkan ceweknya ini kerja minimal, cowoknya mau bantu-bantu di rumah Tapi faktanya ada loh ada loh yang bener-bener cowok itu bantuin di rumah gak mau nyari kerja nyari uang gak mau ada yang kayak gitu makanya gak stunting gimana tuh nanti anaknya kalau kayak gitu untuk cewek-cewek kurang-kurangin nonton sinetron nonton drama yang pembaran utamanya terus-terusan disakitin tapi masih bayi disakitin sama cowoknya gimana 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 tapi masih mencintai dengan sepenuh hati sedih hari-harinya meromantisasi kesedihan stop nonton yang kayak gitu karena itu yang bikin kamu ngerasa kalau hal-hal seperti itu wajar gitu kalau hal-hal seperti itu tuh ya memang lumrah padahal enggak kamu harus tahu kalau di luar sana itu ada cewek yang standarnya tuh jauh di atas bare minimum tinggi banget gitu kayak ya minta dibeliin bunga setiap seminggu sekali dia ya, kalau kemana-mana harus dibayarin, dibeliin belian, dibeliin skincare, diajakin perawatan, diajak jalan-jalan ke luar negeri, dikasih rumah, dikasih mobil, hal-hal kecil kayak dibukain pintu mobil setiap dia turun. Dan dan mereka dapat itu, gitu dan mereka dapat cowok seperti itu. Mikirnya gini, kalau di luar sana ada cewek yang punya standar tinggi terus dia dapat, masa kamu gak bisa dapat yang minimal, bare minimum itu, minimal kak? Ya minimal dia mau kerja lah, minimal dia bertanggung jawab lah, minimal dia mikirin masa depan anak-anak lah gitu Minimal bisa nyekolahin, minimal bisa uh, ngasih kamu makanan tiga kali sehari yang bergizi Gitu Itu tuh minimal, terus gak cuman itu, minimal dia tuh baik gitu, bisa kontrol emosinya Minimal dia tuh kayak bikin kamu ngerasa aman, bukan sebaliknya gitu. Jadi di video ini aku mohon, aku mau kalau bisa harus bisa pokoknya kita menaikkan harga diri kita tuh kayak kita naikin standar kita terhadap laki-laki yang tadinya ngelihat cowok-cowok yang gak bertanggung jawab yang mau kondok parah itu kita normal nganggap hal itu sebagai hal yang normal dan biasa kita jangan udah stop jangan lagi menganggap hal seperti itu tuh yang normal gitu gimana pun cara kalian pokoknya jangan menganggap hal itu normal terus dua yang kedua yang tadinya kita menganggap bahwa cowok-cowok dengan bare minimum itu spesial wow gitu Nah, aku mau kalian jangan menganggap itu terlalu spesial. Itu tuh hal yang biasa. Kita harus mulai menerapkan itu di pikiran kita. Kalau cowok-cowok dengan bare minimum itu ya biasa aja. Gitu yang seharusnya mereka kayak gitu. Nah, dan terus yang ketiga kita harus berani gitu. Kalau bisa kalau misalkan kamu eh uh, mau yang terbaik untuk kamu, itu nggak apa-apa di atas bare minimum, enggak apa-apa. Tapi dengan catatan kamu juga harus menyesuaikan diri, memperbaiki diri, harus worth it itu untuk dikejar. Kalau misalkan kamu sendiri ngerasa Gak layak gitu untuk mendapatkan cowok yang seperti itu Menurut aku berarti kamu jangan dulu nyari cowok Kamu perbaiki diri dulu kamu Perbaiki diri kamu dulu Tingkatin dulu kualitas, kualitas diri kamu sehingga Kamu pun ngerasa layak nih Gue udah memperbaiki diri berarti aku harus Punya laki-laki yang udah matang, yang udah layak gitu Jadi jangan mikirin dulu laki-laki kalau kamu sendiri masih insecure Masih ngerasa gak layak gitu Perlayak diri dulu gitu Jangan sampai mengorbankan diri kamu uh, Tapi aku takut dibilang matre Takut dibilang mata duitan Gini, kalau ketika kamu menuntut apa yang menurut kamu layak kamu dapat dari laki-laki itu 
Terus laki-laki itu malah bilang, kamu materi banget sih, bagus, bagus berarti tunggu apa lagi, kamu tinggalin dia detik itu juga gitu berarti dia udah menyatakan kalau dirinya nggak mampu untuk memenuhi apa yang kamu mau kita sama-sama perempuan kita harus saling support kita jangan membudayakan e, ngejudge perempuan tuh matre nih matre nih karena apa matre itu kata matre itu sebenarnya jahat untuk perempuan dan menguntungkan untuk laki-laki terutama laki-laki yang nggak bertanggung jawab yang nggak mau usaha yang mau kondo itu tadi karena yang melindungi mereka, mungkin kalau misalkan kita nuntut A, B, C, D, E, dia bakal balik, e, bakal berlindung di balik kata, ih kamu cewek matre. Yang bijaklah menggunakan kata matre atau menjudge perempuan tuh dengan bijaklah. Kita harus tahu dulu, emang perempuan itu kayak gimana? Emang seburuk itu kah? Dia minta apa? Mobil Ferrari kah? Lamborghini kah? Minta apa? Kalau dia minta yang wajar, kita jangan tiba-tiba ngejadi dia e, melontarkan matre atau e, menganggap sebelah mata perempuan-perempuan itu karena ya tadi itu tuh justru jahat ke kita gitu jahat ke perempuan-perempuan jadinya kayak membatasi kita padahal mungkin itu wajar hal-hal yang wajar yang kita minta gitu terakhir untuk gue terakhir sih gitu ini terakhir tangga <laughs> untuk kalian yang udah terlanjur bucin sama cowoknya padahal kalian tahu ini tuh salah dia tuh kayak gak bisa provide e, tapi kalian terlanjur sayang menurut aku perlahan-lahan kamu komunikasiin ke mereka kalau mereka mau berubah berarti itu berarti itu pertanda baik gitu e, mungkin beri dulu kesempatan mereka untuk mengusahakan itu kalau misalkan mereka malah marah malah ngejudge kamu malah gak mau berubah mending kalian pergi deh gitu gak apa-apa kalian sakit dulu untuk saat ini daripada kalian nanti kedepannya gitu dalam jangka panjang kalian akan sedih emang kalian gak akan sedih kalau ngelihat anak-anak kalian gak gak bisa sekolah gak bisa pakai baju yang layak gitu gak bisa tinggal di rumah yang layak atau nggak bisa dikasih makanan yang bergizi atau jadinya nggak sehat karena makanan kita yang enggak sehat itu emang kalian nggak akan sedih dengan semua itu aku yakin 100% itu akan jauh berlipat-lipat berkali-kali lipat lebih sedih daripada kamu sekarang harus putus harus meninggalkan cowok-cowok yang nggak bertanggung jawab itu yang nggak mau usaha sekali lagi aku mau perempuan di Indonesia tuh naik gitu standar-standar uh, kriteria laki-lakinya kalian harus tahu ada yang namanya bare minimum jangan sampai kalian punya laki-laki yang di bawah bare minimum itu minimal pas lah gitu dan untuk menaikkan standar ini kita harus semuanya gak bisa cuma segelintir perempuan karena apa? karena kalau cuma segelintir yang naik uh, seleranya gitu harga dirinya nantinya bakalan mereka yang di judge mereka yang disebut sok jual mahal mereka yang akan disebut kamu bakal perawan tua dan sebagainya Gak bisa kalau cuma sedikit, tapi kita harus semuanya, bener-bener semuanya Dan aku berharap kalau misalkan semua perempuan di Indonesia udah segitu standarnya, udah seragam Cowok-cowok pun akan mengikuti, akan menaikkan uh, kualitas diri mereka Sehingga cowok-cowok yang bener-bener gak bertanggung jawab, yang mau kondo Itu mereka udah mulai gak ter- diterima di masyarakat dan merubah dirinya sendiri deh gitu Jadi gak ada lagi kata nggak bisa makan lah, anaknya yang dibuang lah yang nggak bertanggung jawab lah, yang bunuh diri lah, yang KDRT lah, yang dibunuh lah anaknya, yang diperkosa lah anaknya <laughs> Jangan lupa juga cintai diri kamu sendiri dulu baru nyari cowok Perbaiki diri kamu dulu Sampai kamu ngerasa layak baru kamu nyari cowok Sebelum kamu mencintai laki-laki, cintai dulu diri kamu sendiri Belajar cara mencintai diri itu kayak gimana Lebih baik sendiri daripada ngelihat keluarga kita nanti nggak hidup gak bahagia, ngeliat anak kita stunting gitu Terakhir, ini aku mau ngasih tahu beberapa hal yang menurut cewek-cewek Indonesia itu spesial, padahal itu hal yang wajar. Yang pertama adalah dibayarin cowok. Kalau misalkan cowok yang ngejak main, menurut aku itu tuh emang seharusnya dia yang bayar. Karena dia yang ngejak main. Kalau misalkan gak kayak gitu, takutnya jadi kebiasaan. Kalau misalkan dari pacaran aja dia nggak terbiasa untuk kuliah kita, apalagi nanti pas udah nikah, aku mau mikirnya kayak gitu. Kecuali ya kalian masih mau sekedar pacaran doang gitu terserah sih itu mah pasti itu itu mah opini ya dan terjemput itu tuh bukan sesuatu yang wow ya biasa aja emang kewajiban gitu kalau misalkan cowok mau ajak main jadi ya dia harus bertanggung jawab atas keselamatannya dari mulai berangkat sampai pulang lagi mendengarkan kita dengan baik selalu mengerti kita selalu berbicara dengan baik itu juga bukan sesuatu yang spesial karena emang harusnya kayak gitu nggak sih masa kita harus mengajarkan cowok yang ngomong kasar gitu masa kita harus mengajarkan cowok yang nunjuk gitu karena enggak kan sih, semua, semua cewek pun layak mendapatkan cowok yang bersikap baik ke dirinya gitu Cowok tuh harus baik ke semua cewek gitu, enggak ada bedanya dong gitu Kalau misalkan, kenapa aku harus pilih kamu jadi suami aku karena aku baik 
Terus apa bedanya sama cowok yang lain? Bisa mengontrol emosionalnya, emosi emosinya. Ya itu juga hal yang sudah seharusnya. Masa kita harus mewajarkan cowok yang temperamen. Terus setia, setia, setia kita gak bisa mengglorifikasi setia. Karena setia tuh ya emang udah harusnya setia atuh. Itu masa gak setia. Kalau kamu cuma bisa menarikkan hal yang setia, ya yang lain juga bisa setia gitu. Maksud aku bilang kayak ini tuh bukan berarti aku gak ngehargain effort laki-laki ya Aku tahu kalau misalkan gak terjemput, terus ngebayarin tiap jalan itu tuh perjuangan Aku tahu itu, aku sangat menghargai itu Aku tahu setia itu mahal gitu dan orang yang udah setia itu harus dihargai Tapi maksudnya aku itu jangan dianggap sebagai hal-hal yang spesial tuh biar apa? Supaya gak ada lagi orang yang ketika dia diselingkuhin, ketika dia ditelantarkan, gak di, gak di antar jemput Ketika cewek itu disuruh bayar terus-terusan itu tuh dianggap hal biasa, nah aku gak mau Kenapa di sini aku bilang kalau cowok yang baik tuh jangan dianggap spesial, itu hal yang biasa Karena apa? Biar ketika ada cowok yang jahat, itu dianggap gak dianggap biasa Ngerti gak sih maksudnya? Kalau yang baik itu dianggap spesial, berarti yang jahat itu biasa Kita nganggap yang baik itu yang biasa, berarti yang jahat jangan ditoleransi Maksudnya kayak gitu, lebih ke sana ya yeah. Kalau semuanya biasa aja, terus yang spesial yang seperti apa? Ya itu mah yang effort yang lebih itu lebih dari sekedar itu ya itu mah terserah terserah cowoknya mau kayak gimana makanya mikir <laughs> apapun yang bisa kamu usahakan yang bisa membuat diri kamu tuh lebih daripada yang bisa orang lain lakukan gitu itu baru spesial segini aja video dari aku semoga video ini bisa meningkatkan harga diri perempuan-perempuan di Indonesia sehingga mereka punya standar yang yang setidaknya biar minimum lah gitu menaik meningkat gitu tidak lagi menormalisasi yang di bawah itu dan kalian jangan salah sangka ini tuh bukan semata-mata untuk keenakan kita doang gitu Karena kamu lihat sendiri kasusnya banyak kasus stunting, banyak kasus anak yang dibunuh, anak yang dibuang, anak yang gak bisa sekolah malah ngamen di jalanan Itu gara-gara apa? Gara-gara standar kita yang terlalu rendah Mau-maunya nikah sama yang kayak gitu, jadinya anaknya gak bisa dirawat dengan baik Gitu loh maksud aku teh gitu ya Semoga kalian bisa mendapatkan, eh. semoga kalian bisa mengambil hal positif dari video ini dan balik lagi, sekali lagi ini sekedar opini aku, kalau setuju, Alhamdulillah, kalau enggak, yaudah gak apa-apa Kayak gitu, semoga hari kalian bahagia Aku Ferina Tiananda, see you on my next video, bye!